firma è magica. Se sapete riconoscere una magia, la troverete subito. È una città con più città o paesi dentro se stessa. Il fantastico qui tra queste zone è ancora visibile, ancora presente, anzitutto nel dato paesaggistico. È facile nella stessa giornata fare una stupenda escursione sul Monte Sibilla e poi il bagno nell'Adriatico a Porto San Giorgio o a Pedaso. È stata sempre una città di grande cultura. Casa è quel luogo rispetto al quale noi ci sentiamo al sicuro. Dunque quella che chiamiamo casa è il luogo in cui il soggetto si sente se stesso. Questa è la stanza che per me è stata la stanza proprio della vita. Ci sarà stato un motivo perché questi 4.000 metri quadri da 3.000 anni sono abitati. Il palazzo innanzitutto è un complesso più che un palazzo, un palazzo più una specie di piccolo paese. I dettagli del palazzo sono tante cose piccole che parlano agli ospiti e ognuno si innamora di un pezzetto. Spesso mi sento dire o incontro qualcuno degli ospiti in paese, in piazza, che mi dice sto tornando a casa. Il fatto che me lo dica mi fa un'allegria pazzesca. Questa città non si rivela se non a chi la cerca. Bene, fermo un po' così. C'è sempre un mistero nelle storie di Fermo. È il gran descubrimento, la grande scoperta, narrata da Cristoforo Colombo. È una lettera che si trova nella sua edizione originale nella ricchissima biblioteca di Fermo, detto per inciso 300.000 volumi di cui 1.500 cinquecentine, ma questa è un'altra storia. Quando ero ragazzino, l'unica cosa di cui si parlava sempre tra le bellezze di Fermo e i tesori conservati a fermo era la natività di Peter Paul Rubens. Il più importante ricamo islamico conosciuto in tutta la storia dell'umanità è una casula, cioè un manto sacerdotale usato per le più importanti funzioni religiose e la cui proprietà è attribuita a San Tommaso Becket. Le due culture, l'islamica e la cattolica, che si incrociano, si intrecciano senza farsi del male. È una sorta di augurio per il futuro. Passeggiare tra i Sibillini o tra le rive dell'Adriatico Marchigiano è un modo anche per fare i conti con la bellezza che ci chiama. E dunque le marche offrono anche con, con un concerto di silenzi, con un modo anche di, di stare nella città, di viverla, uno spaccato privilegiato per chi ami camminare, perché al contempo tu hai la bellezza, la storia, i silenzi e il placido stare insieme della gente. Sono stata sempre a fermo, quindi 90 anni a fermo, molto felice di stare a fermo e molto innamorata della città incantevole, affascinantemente austera. Questa è una città di altri tempi. Proprio per questo forse è la città del futuro. Sereno, abbarbicato, illuminato, discosto, vivo, presente, pulsante, placido, 